ఈ వీడియోలో థర్డ్ క్లాస్ ఈవీఎస్ సెమిస్టర్ టూ సెవెంత్ లెసన్ షెల్టర్ ఫర్ ఆల్ మన ఇల్లు అనే లెసన్ యొక్క వర్క్ బుక్లోని వర్క్ షీట్ ఆరు నుండి మిగిలిన వర్క్ షీట్స్ అన్నీ తెలుసుకుందాం వర్క్ షీట్ సిక్స్త్ వర్క్ షీట్ సిక్స్త్లో ఫస్ట్ వన్ రీరైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ పదాలు చూచి రాయడం డస్ట్బిన్ టిడి గార్బేజ్ మస్కిటోస్ బ్రీడ్ అగ్లీ క్లీన్ నీట్ నెక్స్ట్ వర్క్ షీట్ సిక్స్త్లో సెకండ్ వన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద వర్డ్స్ ఇన్ ద హెల్ప్ బాక్స్ క్రింద ఇచ్చిన హెల్ప్ బాక్స్ను ఉపయోగించి ఖాళీలను పూరించండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వీ కీప్ అవర్ హౌస్ నీట్ అండ్ డ్యాష్ అనగా మన ఇంటిని మనము చక్కగా మరియు శుభ్రంగా సో నీట్ అండ్ క్లీన్ ఆన్సర్ ఈజ్ క్లీన్గా ఉంచుకోవాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వెన్ వీ కీప్ థింగ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ ఇట్ విల్ లుక్ డ్యాష్ అనగా మనము వస్తువులను సరైన పద్ధతిలో అమర్చితే అప్పుడు అది ఎలా కనబడుతుంది శుభ్రంగా ఆన్సర్ ఈజ్ టిడి నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏ క్లీన్ హౌస్ మేక్స్ అస్ డ్యాష్ అనగా శుభ్రమైన ఇల్లు మనల్ని ఎలా ఉంచుతుంది ఆన్సర్ ఈజ్ హెల్దీ అనగా ఆరోగ్యంగా నెక్స్ట్ వర్క్ షీట్ సిక్స్త్లో థర్డ్ వన్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ క్రింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయడం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద సరౌండింగ్స్ ఆర్ నాట్ కెప్ట్ క్లీన్ అనగా మన పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోకపోతే ఏం జరుగుతుంది ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోల్ స్మెల్ కమ్స్ అవుట్ మస్కిటోస్ ఫ్లైస్ బ్రీడ్ అండ్ డిసీజెస్ కమ్స్ ఈఫ్ ద సరౌండింగ్స్ ఆర్ నాట్ కెప్ట్ క్లీన్ అనగా పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా లేకపోతే దుర్వాసన వస్తుంది దోమలు ఈగలు వృద్ధి చెందుతాయి రోగాలు వస్తాయి నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ హౌ షుడ్ వీ కీప్ అవర్ హౌస్ క్లీన్ అనగా మనము మన ఇంటిని శుభ్రంగా ఎలా ఉంచుకోవాలి ఆన్సర్ ఈజ్ ఇఫ్ వీ కీప్ థింగ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ ది హౌస్ విల్ లుక్ నీట్ అండ్ టిడి అనగా మనము వస్తువులను క్రమమైన పద్ధతిలో సర్దుకుంటే ఇల్లు శుభ్రంగా అందంగా కనిపిస్తుంది వి షుడ్ ఆల్వేస్ త్రో గార్బేజ్ అండ్ డట్ ఎవే ఫ్రమ్ అవర్ హౌస్ అనగా ఇంటిలోని చెత్త చెదారం ఎప్పటికప్పుడు తొలగించి దూరంగా పడవేయాలి ఆల్ ద సరౌండింగ్స్ షుడ్ బీ కెప్ట్ క్లీన్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ అనగా పరిసరాలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి నెక్స్ట్ వర్క్ షీట్ సెవెన్ వర్క్ షీట్ సెవెన్లో ఫస్ట్ది రీరైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ పదాలు చూచి రాయడం మైగ్రేట్ సెర్చ్ రైల్వే స్టేషన్ ఫైండ్ ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ పైప్స్ హోమ్లెస్ పీపుల్ నెక్స్ట్ వర్క్ షీట్ సెవెన్లో సెకండ్ది ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ క్రింది ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇవ్వడం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హ్యావ్ యూ నోటీస్డ్ పీపుల్ లివింగ్ అండర్ ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ ఆర్ ఇన్ బిగ్ పైప్స్ అనగా నీవు ఎప్పుడైనా ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ కింద లేక పెద్ద పెద్ద పైపుల్లో నివసించే వారిని చూసావా ఆన్సర్ ఈజ్ సమ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ అవర్ విలేజ్ ఐ హ్యావ్ నోటీస్డ్ సమ్ ఫ్యామిలీస్ లివింగ్ అండర్ ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జెస్ అండ్ ఇన్ బిగ్ పైప్స్ అనగా మా గ్రామానికి కొంత దూరంలో కొన్ని కుటుంబాలు ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జ్ కింద మరియు పెద్ద పైపులలో నివసించడం చూశాను నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ హౌ డూ దే ప్రొటెక్ట్ దమ్ సెల్స్ ఫ్రమ్ రెయిన్ కోల్డ్ విండ్ ఎక్సెట్రా అనగా వారు వర్షం చలి గాలుల నుండి తమని తాము ఎలా రక్షించుకుంటారు ఆన్సర్ ఈజ్ దేవర్ ఇన్ దోస్ పైప్స్ అండర్ దట్ ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జ్ టు ప్రొటెక్ట్ దమ్ సెల్స్ ఫ్రమ్ రెయిన్ కోల్డ్ అండ్ విండ్ అనగా వారు వాన చలి గాలుల నుండి రక్షించుకున్నటకు ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జ్ కింద ఆ పైపుల్లోనే ఉండేవారు వెన్ ఇట్ రెయిన్డ్ హెవీలీ పీపుల్ వుడ్ హ్యావ్ ఏ హార్డ్ టైమ్ గెట్టింగ్ వాటర్ ఇన్ టు ద పైప్స్ అండర్ ద ఫ్లై ఓవర్ అనగా వానలు ఎక్కువగా కురిసినప్పుడు ఫ్లై ఓవర్ కిందకు పైపుల్లోకి నీళ్లు చేరి చాలా ఇబ్బందులు పడేవారు నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ డూ యూ నోటీస్ ద హోమ్లెస్ పీపుల్ ఇన్ యువర్ విలేజ్ అనగా మీ యొక్క గ్రామంలో ఇల్లు లేని ప్రజలను నీవు చూసావా ఆన్సర్ ఈజ్ దేర్ ఆర్ నో హోమ్లెస్ పీపుల్ ఇన్ అవర్ విలేజ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ హోసెస్ అనగా మా గ్రామంలో ఇల్లు లేని వారు ఎవరూ లేరు అందరికీ ఇల్లు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వర్క్ షీట్ ఎయిట్ వర్క్ షీట్ ఎయిట్లో ఫస్ట్ వన్ రీరైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ పదాలు చూచి రాయడం ఎనిమీస్ షెల్టర్ ఫారెస్ట్ ర్యాబిట్ స్క్వెరల్ బుర్రో నెస్ట్ కూప్ కెనల్ డెన్ స్టెబుల్ ఫోల్డ్ స్టై బీహైవ్ బోట్ హౌస్ టెంట్ ట్రీ వుడ్ పేకర్ నెక్స్ట్ వర్క్ షీట్ ఎయిట్లో సెకండ్ది మ్యాచ్ ద షెల్టర్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యానిమల్స్ అనగా క్రింద ఇచ్చిన యానిమల్స్కి వాటి యొక్క షెల్టర్స్ని జతపరచాలి ఫస్ట్ షెల్టర్స్ సైడ్ తీసుకుందాము నెక్స్ట్ యానిమల్స్ సైడ్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ షెల్టర్లో ఏముంది సాలెగూడు అది దేనికి షెల్టరు సాలెపురుకి సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ అదేంటి న
सो आसर इज ई नैक्स्ट फिफ्त स्टेबल अद्कुटी हार्स की सो आसर इज टी नैक्स्ट वर्कशीट एट थर्ड सैलक्ट अंड रईट अप्रोप्रियेट वर्ड फर् द गिवेन पिक्चर्स फ्रम द हेल्प बॉक्स क्रिंद इच्छा हेल्प बाक्स उपयोगी क्रिंद इच्छा चित्राल वाट की सरपड़ा नेम्स वाली विधा वाट पे वाई कूप बीहै कैरवान बुर्रो स्टेबल कैनल हट टेन्स इग्लू बोट हाउस नैस्टिंग हॉल नैस्ट नैक्स्ट वर्कशीट एट फोर्थ वन फन ऐक्टी सरदा कृत्यम लट्स टेक् द फाइंग ऐनमल टू देर शेलटर्स क्रिंद इच्छा जंतु वाट आश्रया चर्ची विधा गीय नैक्स्ट वर्कशीट एट फिफ्त फिल इन द ब्लांस वित् द सूटबल वर्ड गिवेन इन द ब्राके ब्राके वाट सर वाटको क्रिंद खाली पूरी फस्ट क्वेश्चन दि शेलटर् आफ् ए डाग्ज ए डाश अन कुक निवास एमटी आंसर इज के नैक्स्ट सैकंड क्वेश्चन एंड ईगल मेक्स इट्स नैस्ट आश अन ग्रद दिन गुड़ निर्मित आंसर इज थ्री नैक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ए डाश इज ए बर्ड अन क्रिंद इच्छा वीटल बर्ड ए क्रोना कैटा आंसर इज क्रो अन का नैक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन डाश मेक्स इट्स नैस्ट वित् ग्रास् अंड ट्विग्स अन ये पक्षी गड्डी कर्र पुल तो गूड़ी एर्पट्टेक आंसर इज वेवर अन गिजिगा पक्षी अदे वुकर् अन वड्रंगी पेटा अभी हॉल से सो आसर इज वेवर नैक्स्ट फिफ्त क्वेश्चन ए लयन लिव इन ए डाश अन सिंह गुहला चीमल पुट लवस आंसर इज अन गुह नैक्स्ट वर्कशीट एट सिस्टे कलर द पिक्चर अन रंगु वे नैक्स्ट वर्कशीट नईन वर्कशीट नईन फस्टे रीड द फाइंग वर्ड पदार चूची राय स्पैडर् सिल मोत् लेयग्स यंग वन ट्विग्स स्ट्रा लीव काटन फीडिंग बारो वुन बीम ग्रास् ट्रंक इनसे नैक्स्ट वर्कशीट नईन सैकंडी फिल इन द ब्लांस वित् द सूटबल वर्ड गिवेन इन द ब्राके अन ब्राके सर सामधा ने खाली पूरी फस्ट क्वेश्चन सैट आफ हाउस फार्मिंग ए रेसीड इज का डाश कोई इंडल समित कल निवास में एरपड़ा यमंटार आंसर इज अपार्टेंट नैक्स्ट सैकंड क्वेश्चन दि स्पैडर् वेब इज मेड बै ए डाश अन सालीगूड़नी एर्पट्टेक आंसर इज स्डर अन साली नैक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बर्ड्स लिव इन ए डाश अन पक्ष निवसी आंसर इज नैस्ट अन गूड़ डाश डो नाट हाव स्पेसीफि होम अन निर्दिष्ट इंडिट दे उ आंसर इज मंकी अन को नैक्स्ट नैक्स्ट क्वेश्चन हेन लिव इन ए डाश को निवसी को स्टई अन पंदल दुडे सो आसर इज को नैक्स्ट वर्कशीट नईन थर्ड दि आसर द फाइंग क्वेश्चन क्रिंद प्रश्न को सामधान राय फस्ट क्वेश्चन वै डू बर्ड बिल अन पक्ष गूल्लू निर्मित आंसर इज बर्ड बिल टू ले एग्स अंड रेज देर यंगर वन अन पक्ष तम पि संरक्षा की गूल्लू निर्मित नैक्स्ट सैकंड क्वेश्चन नेम एनी थ्री कैं आफ शेलटर्स आफ बर्ड अन एम मूड रकल पक्षि गूल्लू राय आंसर इज हेन स्पारो नैस्ट वुकर् बिग हॉल इन द ट्रंक आफ द ट्री अन हेन हेन अन को पक्ष आ पक्षी याटर अन गूड़े को अलागे स्पारो अन पिचुक अद पक्षी दाने षेलटर नैस्ट अन गूड़ नैक्स्ट वुकर् अन वड्रंग पिट दाने षेलटर अभी चटल तौर गूड़गा सो so, बिग हॉल इन द ट्रंक आफ द ट्री नैक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हाउ डू बर्ड मेक् देर नैस्ट अन इक रे क्वेश्चन उन्ई पक्ष तम गूल्लू एला तैयार चुस्कटाई नैक्स्ट कीटकाल गूल्लू निर्मित कुटाया अने क्वेश्चन फस्ट क्वेश्चन की पक्ष तम गूल ने निर्मित अने दाखिल आंसर बर्ड्स बिल देर नैस्ट यूजिंग ट्विग्स स्ट्रा लीव आर् काटन अन का पक्ष पुलू गड्डी परकल आकल पत् उपयोगी वाट गोल्लू निर्मित कुटाई नैक्स्ट तेन क्वेश्चन कीटकाल गोल्ल ने निर्मित कुटाया आंसर इज इनसे आलो हेवेलटर्स अन कीटकाल निवास उ 
హనీ బీ తేనె తీగకి బీహైవ్ అనగా తేనె పట్టు నెక్స్ట్ స్పైడర్ అనగా సాలెపురికి స్పైడర్ వెబ్ అనగా సాలెగూడు నెక్స్ట్ యాంట్ యాంట్కి యాంట్ హిల్ అనగా చీమల పుట్ట నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నైన్లో ఫోర్త్ది మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అనగా జతపరచడం ఫస్ట్ది స్పారో అనగా పిచ్చుక ఇది షెల్టర్ని ఎక్కడ పెడుతుంది వుడెన్ బీమ్ ఆఫ్ టైల్డ్ హౌస్ అనగా పెంకుటింటి దూలాల పైన సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ నెక్స్ట్ సెకండ్ది వుడ్ పెకర్ అనగా వడ్రంగి పిట్ట అది చెట్ల కాండాలను తొలిచి రంధ్రాలు చేస్తుంది సో ఆన్సర్ ఈజ్ డి మేక్స్ బిగ్ హోల్స్ ఇన్ ద ట్రంక్ ఆఫ్ ట్రీస్ నెక్స్ట్ థర్డ్ది వీవర్ బర్డ్ అనగా నేత పక్షి లేక గిజిగాడు పక్షి ఏం చేస్తుంది యూజెస్ గ్రాస్ అండ్ ట్విగ్స్ అనగా గడ్డి మరియు కొమ్మను ఉపయోగించి గూడు కడుతుంది సో ఆన్సర్ ఈజ్ బి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ది క్రో అనగా కాకి ఇదేం చేస్తుంది చెట్ల కొమ్మల మధ్య గూడును పెడుతుంది అనగా అమాంగ్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఈ ట్రీ సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ టెన్ నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ టెన్లో ఫస్ట్ది రీడ్ అయిట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ పదాలు చూచి రాయడం స్లీప్ హౌస్ ఫ్లై కాక్రోచెస్ బ్యాక్ యార్డ్ లిజార్డ్స్ పెట్ యానిమల్ నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ టెన్లో సెకండ్ది మైండ్ మ్యాప్ యానిమల్స్ అండ్ బర్డ్స్ దట్ లివ్ విత్ అస్ అనగా మనతో కలిసి జీవించే జంతువులు కీటకాలు పక్షులు రాయండి యానిమల్స్ కేటగిరీలోనికి బఫలో డాగ్ బర్డ్స్ కేటగిరీలోనికి హెన్న స్పారు అనగా కోడి పిచ్చుక నెక్స్ట్ ఇన్సెక్ట్స్ కేటగిరీలోనికి అనగా కీటకాల కేటగిరీలోనికి కాక్రోచెస్ హౌస్ ఫ్లైస్ నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ టెన్ లో థర్డ్ది ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ క్రింది ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇవ్వడం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఈస్ జెర్రీ జెర్రీ ఎవరు ఆన్సర్ ఈజ్ జెర్రీ ఈజ్ ఎ ర్యాట్ విచ్ లివ్స్ విత్ సుమంత్ అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ అనగా జెర్రీ సుమంత్ కుటుంబ సభ్యులతో పాటు నివసించే ఒక ఎలుక నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వేర్ డస్ ఎ డాగ్ స్లీప్ అనగా కుక్క ఎక్కడ నిద్రిస్తుంది ఆన్సర్ ఈజ్ డాగ్ స్లీప్స్ ఇన్ కెనెల్ అనగా కుక్క కెన్నెల్లో నిద్రిస్తుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ నేమ్ సమ్ యానిమల్స్ దట్ లివ్ విత్ అస్ బట్ అవుట్ సైడ్ అవర్ హౌస్ అనగా మనతో పాటు ఉంటూ మన ఇంటి బయట నివసించే జంతువులు పేర్లు కొన్ని రాయండి ఆన్సర్ ఈజ్ యానిమల్స్ దట్ లివ్ విత్ అస్ బట్ అవుట్ సైడ్ అవర్ హౌస్ కౌస్ గోడ్స్ షీప్స్ డాగ్స్ క్యాట్స్ బఫలోస్ ఎక్సెట్రా అనగా మనతో పాటే ఉంటూ మన ఇంటి బయట నివసించే జంతువులు ఆవులు గేదెలు మేకలు గొర్రెలు ఎద్దులు మొదలవునవి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ పెట్ యానిమల్స్ ఇన్ యువర్ హౌస్ ఇఫ్ ఎస్ నేమ్ దెమ్ అనగా మీ ఇంట్లో పెంపుడు జంతువులు ఏమైనా ఉన్నాయా ఉంటే వాటి పేర్లు తెలపండి ఆన్సర్ ఈజ్ ఐ హ్యావ్ పెట్ యానిమల్స్ ఇన్ అవర్ హౌస్ అనగా మా ఇంట్లో పెంపుడు జంతువులు ఉన్నాయి దే ఆర్ లక్ష్మి మై కౌ టింకు మై డాగ్ నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ టెన్ లో ఫోర్త్ది డ్రాయింగ్ అనగా బొమ్మను గీయడం డ్రా ఏ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ యువర్ ఫేవరెట్ యానిమల్ ఆర్ బర్డ్ అనగా మీకు ఇష్టమైన జంతువు లేదా పక్షి బొమ్మను గీయండి ఈ విధంగా మీకు నచ్చిన బొమ్మను గీయాలి నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ లెవెన్ వర్క్షీట్ లెవెన్లో ఫస్ట్ది రీ రైట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ పదాలు చూచి రాయడం క్లైంబ్ సేఫ్ స్లోగన్స్ కేజ్ ప్యారెట్ హామ్ పిక్ బ్రేక్ నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ లెవెన్లో సెకండ్ది ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ క్రింది ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇవ్వడం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇట్ రైట్ టు కీప్ బర్డ్స్ ఇన్ ఏ కేజ్ అనగా పక్షులను బోనులో లేదా పంజరంలో ఉంచడాన్ని మీరు సమర్థిస్తారా ఆన్సర్ ఈజ్ ఐ డోంట్ సపోర్ట్ కీపింగ్ బర్డ్స్ ఇన్ ఏ కేజ్ అనగా పక్షులను బోనులో ఉంచడాన్ని నేను సమర్థించను జస్ట్ లైక్ అస్ బర్డ్స్ టు వాంట్ టు లివ్ ఫ్రీలీ అండ్ ఎంజాయ్ దేర్ న్యాచురల్ లైఫ్ అనగా మనలాగే పక్షులు కూడా తమ జీవితాన్ని స్వేచ్ఛగా సహజంగా గడపాలని అనుకుంటాయి నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వాట్ డిడ్ ద చిల్డ్రన్ నోటీస్ ఆన్ దేర్ వే టు స్కూల్ అనగా వారి స్కూల్కి వెళ్లే మార్గంలో పిల్లలు ఏమి గమనించారు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆన్ దేర్ వే టు స్కూల్ ద చిల్డ్రన్ నోటీస్ రే బర్డ్స్ నెస్ట్ ఫాలిన్ ఫ్రమ్ ద ట్రీ అనగా పిల్లలు పాఠశాలకు వెళ్లే దారిలో పక్షిగూడు చెట్టుపై నుండి కింద పడి ఉండడం గమనించారు నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వాట్ వాజ్ రాజు గోయింగ్ టు డూ విత్ ద ఎగ్స్ అనగా రాజు గుడ్లతో ఏం చేయబోతున్నాడు ఆన్సర్ ఈజ్ రాజు వాంటెడ్ టు బ్రేక్ ద ఎగ్స్ ఇన్ ద బర్డ్స్ నెస్ట్ విచ్ ఫాలిన్ ఫ్రమ్ ద ట్రీ అనగా రాజు చెట్టుపై నుండి కింద పడిన పక్షి గూటిలోని గుడ్లను పగలగొట్టాలని అనుకున్నాడు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వాట్ డిడ్ రాజు రియలైజ్ అనగా రాజు చివరికి ఏమి గ్రహించాడు ఆన్సర్ ఈజ్ రాజు ఫైనల్లీ రియలైజ్డ్ దట్ డు నాట్ హామ్ బర్డ్స్ యానిమల్స్ అనగా రాజు చివరకు పక్షులకు జంతువులకు హాని చేయకూడదని గ్రహించాడు నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ లెవెన్లో థర్డ్ది డ్రాయింగ్ బొమ్మను గీయడం డ
అండర్స్టాండింగ్ అనగా విషయావగాహన ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ క్రింది ప్రశ్నలకు జవాబులు ఇవ్వడం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎ కచ్చా హౌస్ అండ్ ఎ పక్కా హౌస్ అనగా కచ్చా ఇల్లు మరియు పక్కా ఇల్లు మధ్య తేడా ఏంటి ఆన్సర్ ఈ విధంగా కచ్చా ఇల్లుకి పక్కా ఇల్లుకి మధ్య తేడాను రాద్దాం ఫస్ట్ కచ్చా హౌస్లో ఫస్ట్ది బిల్ట్ విత్ మడ్ స్ట్రా ట్విగ్స్ అనగా మట్టి గడ్డి కర్రలతో నిర్మిస్తారు ఇటు పక్క పక్కా హౌస్లో బిల్ట్ విత్ బ్రిక్స్ శాండ్ సిమెంట్ అండ్ ఐరన్ అనగా ఇటుకలు ఇసుక సిమెంట్ మరియు ఇరుముతో నిర్మిస్తారు కచ్చా హౌస్లో సెకండ్ పాయింట్ దీస్ ఆర్ నాట్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ అనగా ఇవి అంత దృఢంగా ఉండవు నెక్స్ట్ పక్కా హౌస్లో సెకండ్ పాయింట్ దీస్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అనగా ఇవి దృఢంగా ఉంటాయి నెక్స్ట్ కచ్చా హౌస్లో థర్డ్ పాయింట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కచ్చా హౌస్ అనగా కచ్చా ఇంటికి ఉదాహరణలు టాచ్డ్ హౌస్ హట్ అనగా పూరిల్లు గుడిసే నెక్స్ట్ పక్క హౌస్లో థర్డ్ పాయింట్ ఎగ్జాంపుల్స్ విల్లా అపార్ట్మెంట్స్ అనగా పక్కా హౌస్కి ఉదాహరణ విల్లా అపార్ట్మెంట్లు నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వై డు వీ నీడ్ ఏ హౌస్ మనకు ఇల్లు ఎందుకు అవసరం ఆన్సర్ ఈజ్ వీ నీడ్ ఏ హౌస్ టు ప్రొటెక్ట్ అస్ ఫ్రమ్ హీట్ కోల్డ్ రెయిన్ డస్ట్ వైల్డ్ యానిమల్స్ అండ్ టు ప్రొటెక్ట్ వాల్యుబుల్స్ అనగా ఎండ వాన చలి దుమ్ము క్రూర మృగాలు నుండి మరియు విలువైన వస్తువులను రక్షించుకోవడానికి మనకి ఇల్లు అవసరం నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వాట్ హెల్ప్ కెన్ బి గివెన్ టు ద పీపుల్ హూ లివ్ ఇన్ టెన్స్ అండ్ పైప్స్ అనగా గుడారాలు మరియు పైపుల్లో నివసించే ప్రజలకు ఏమి సహాయం చేయవచ్చు ఆన్సర్ ఈజ్ వీ కెన్ డూ హెల్ప్ ద పీపుల్ హూ లివ్ ఇన్ టెన్స్ అండ్ పైప్స్ లైక్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ క్లాత్స్ కుకింగ్ సప్లైస్ బుక్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ అండ్ రైజింగ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ గవర్నమెంట్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అనగా గుడారాలు మరియు పైపుల్లో నివసించే ప్రజలకు ఆహార పదార్థాలు బట్టలు వంట సామాగ్రి పిల్లలకు పుస్తకాలు మరియు ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల గురించి అవగాహన పరచడం వంటి సహాయం మనం చేయవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చనింగ్ అనగా ప్రశ్నించడం ఫోర్త్ క్వశ్చన్ దీప్తి అబ్జర్వ్డ్ ఎ బీ హైవ్ అన్ ఎ ట్రీ షీ వాంట్స్ టు నో అబౌట్ ద బీ హైవ్ అనగా అనగా దీప్తి తేనె పట్టును చూసింది దాని గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంది వాట్ క్వశ్చన్స్ వుడ్ షీ ఆస్క్ హర్ టీచర్ అనగా ఆమె ఆమె తన టీచర్ని ఎటువంటి ప్రశ్నలు అడిగి ఉండవచ్చు ఆన్సర్ ఈజ్ ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ ఏ బీ హైవ్ అనగా తేనె పట్టు అంటే ఏమిటి నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వేర్ కెన్ బీ హైవ్ బీ ఫౌండ్ అనగా తేనె పట్టు ఎక్కడ దొరుకుతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇన్ విచ్ ఏరియాస్ ఈజ్ బీ హైవ్ మోస్ట్ అవైలబుల్ అనగా తేనె పట్టు ఏ ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా దొరుకుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ బీ హైవ్ అనగా తేనె పట్టు వలన ఉపయోగాలు ఏమిటి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అబ్జర్వ్ ద డిఫరెంట్ షెల్టర్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ బర్డ్స్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ నేమ్ దెమ్ అనగా వివిధ రకాల జంతువుల పక్షుల కీటకాల నివాసాలను గమనించి వాటి పేర్లను తెలపండి ఈ విధంగా యానిమల్స్ బర్డ్స్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ షెల్టర్స్ రాయాలి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ ద రూఫ్స్ ఆఫ్ హౌసెస్ ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్స్ అండ్ ఫిల్ ఇన్ ద గివెన్ టేబుల్ అనగా మీ చుట్టుపక్కల ఉండే ఇల్లులను గమనించి వాటి యొక్క రూఫ్లను అదేవిధంగా క్రింద ఇచ్చిన టేబుల్ను నింపాలి ఫస్ట్ థ్యాచ్డ్ హౌస్ అనగా పూరిల్లు దాని యొక్క రూఫు ఫ్లాంట్ అనగా ఏటవాలు నెక్స్ట్ సెకండ్ టైల్డ్ హౌస్ అనగా పింక్ టిల్లు రూఫ్ ఫ్లాంట్ అనగా ఏటవాలు నెక్స్ట్ థర్డ్ హౌస్ మడ్ హౌస్ అనగా మట్టి ఇల్లు రూఫ్ ఫ్లాంట్ అనగా ఏటవాలు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ హౌస్ మెటల్ షీట్ హౌస్ అనగా రేకుల ఇల్లు నెక్స్ట్ దాని యొక్క రూఫ్ ఫ్లాంట్ అనగా ఏటవాలు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ హౌస్ పక్కా హౌస్ అనగా డాబా ఇల్లు రూఫ్ వచ్చి ఫ్లాట్ అనగా చదును నెక్స్ట్ సిక్స్త్ హౌస్ అపార్ట్మెంట్స్ రూఫ్ ఫ్లాట్ అనగా చదును నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ మేక్ ఏ మోడల్ ఆఫ్ హట్ విత్ ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్స్ ఆర్ మ్యాచ్ స్టిక్స్ అనగా ఐస్ క్రీమ్ పుల్లలు అగ్గి పుల్లలతో ఒక గుడిస నమూనాను తయారు చేయండి ఈ విధంగా ఐస్ క్రీమ్ పుల్లలతో హట్ తయారు చేయవచ్చు నెక్స్ట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ బర్డ్ ఆర్ ఏ క్యాట్ ఆర్ డాగ్ యాజ్ ఏ పెట్ హౌ వుడ్ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ అనగా నీకు పక్షి కానీ పిల్లి కానీ కుక్క కానీ పెంపుడు జంతువుల ఉంటే నువ్వు ఎలా చూసుకుంటావు దాన్ని ఆన్సర్ ఈజ్ ఐ సీ మై పెట్ యాజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఐ సర్ గుడ్ ఫుడ్ అనగా నా పెంపుడు జంతువును కుటుంబంలో ఒక భాగంగా చూస్తాను మంచి ఆహారాన్ని అందిస్తాను ఐ టేక్ ఇట్ అవుట్ డైలీ రోజు బయటకు తీసుకువెళ్తాను ఐ విల్ వ్యాక్సినేట్ ఇట
if we have to go out from home and work i will hand over their responsibility to the neighbors anaga memu inti nundi pani meeda bayitiki vellavalsi vaste vaati baadhyata purugu variki appa jabutanu intadato third class evs semester 2 seventh lesson shelter for all ane lesson yokka workbook lo ni worksheets anni ayipoyindi thank you